乖的和我回去吧。让我跟你回去，不如一剑杀了我。魔族的脸都让你丢尽了，你是不是觉得我不会处置你？大不了就是一死。也比被你操控强。既然你连死活都不管了，那就别怪我不客气了。吴军，你放过姬恒公主吧。你干什么？一切的罪过都由我一个人来承担。如此大罪，你一个小小的侍卫该如何承担？走开！让开！别走！别走！你这是为何？都因我而起，没有我，你们兄妹就不必厮杀，一切就可以重新开始了。回不去了，没有你永远都回不去的。你简直说，我带你去找地基，没有了，没有了。可惜，我没有办法护送公主到梵音谷了。不会的，你你不要丢下我！你别过来，公主，你就别白费力气了。我有些话想对你说。我我不该骗你。不会的。我，我其实是女儿神，不可能，这怎么可能呢？我，我自幼是孤儿，为了保命，一直扮作男装，幸运魔君收留。让我在你身边，当你的侍卫。我答应要送你去繁星谷，本想到了那儿再告诉你真相，但我恐怕等不到了。不会的，我们来世再不再见。不要，别走。被外物蒙蔽了双眼，还他的自由，真是。
床前月光白，辗转不得眠。写给谁的？吉恒，你从小不爱舞文弄墨，为了吉恒，居然连自己侍卫的身份都忘了。以后，必须把姬恒贴身侍卫敏苏的所有动向都告诉我。他每日与姬恒见了几次，说的每一句话，说话时又相近了几寸，我都要知道。是。回家吧。从今天起，我同你恩断义绝。敏苏，我们来世再见。禀报天君、帝君，逃婚一事我已查明，乃姬恒的侍卫敏苏筹谋所为。姬恒年轻任性不懂事，受人挑唆鼓动，径直逃婚。我身为姬恒的兄长，管教无方，深感愧疚，愿受责罚。现在，敏苏和姬恒人在哪儿？我一路追踪二人，将他们擒住。不过。